бидний өнөөдрийн хэрэглэж байгаа хөрс ус агаарыг бохирдуулах хүнд ээлгүй жоролонд дараах хэдхэн өөрчлөлтийг бүрэн хийснээр жоролон тань эко болон хувирах бүрэн боломжтой. Үүнд нэгдүгээрт нүх, хоёр дугаарт тавцсан, гурав дугаарт агаар жуулт, дөрөв дугаарт бүх эг. Бидний одоо танилцуулах гэж буй эко жоролонгийн таван тэхэн лог нь дээрх дөрөв том өөрчлөлтийн зөвхөн эхний өөрчлөлт буюу нүхийг хэрхэн өөрчлөх вэ гэдэг асуулт дээр тав хоогдож байгаа Босд гурван асуултанд бүхэл эко жоролонгийн тэхэн логод бүгд ижилхэн эсвэл ойролцоо шийдэлтэй байна. Одоо ингээд зөвхөн нүхний тэхэн логийг нэг бүрчлэн танилцуулъя. Сорулдаг жоролон. Сорулдаг жоролонгийн нүхийг бэлтгэхдээ хөрс рүү ялгадас лаг нэвчихгүйгээр бетондож битүүлсэн байх хэрэгтэй. Уг нүх нь тухайн орон нутагт ажилладаг сорулдаг машины шалангны уртнаас гүнзгий байж болохгүй. 90 см өндөртэй 150 см диаметрт өндөртэй хоёр ширхэг бетон хоолог давхарлан өгсөрч тавихад 180 см өндөртэй болох бөгөөд залгагдах хэсгийг гар аргаар шавж чигчэн битүүмжлэнэ. Нүхний ёроолыг мөн гар аргаар бетонд нь. Ингэхдээ нийт 180 см болсон цилиндр хоолог газрын төвшнөөс дээш 10-аас 20 см илүү гаргаж суулгана. Үйр оронтгой газарт үүнээс ч өндөр илүү гарах шаардлагатай. Нүхэнд суулгасан бетон хоолог огт хөдөлгөөнгүй байлгахын тулд гадан талаар шороогоор маш сайн чигжнэ. Бетоны хоолон амсарны газраас дээш өргөгцсөн хэсгийг тойруулан тоосгоор өндөрлөг хийж жорлонгийн шал бүхээгийг байрлуулах суурийг батчуулж бэлтгэж өгнө. Бетоны хоолоо буюу кольцоо бэлдэж байх буюу түүнийг караанаар зөөлж авчрах үйлчлэгээ авах боломжгүй газарт байгуулж буй жорлонгийн дотролгоог газар дээр нь бетон зүтгэх аргаар хийнэ. 120-ыг харцах нь 140 см хэмжээтэй дөрвөлжин хэлбэрийг санал болгож байна. Үүнээс илүү өргөн урт хэмжээг сонгох юм бол жорлонгийн нүх болон бүхээг нь хэд өндөр өртөртэй цэвэрлэхэд хэцүү болох юм. Сорулдаг жорлонд уу угаад засгаж болно. Говийн хуурайшуулан хатаагч жорлон. Жорлонгийн нүхний энэхүү технологи нь зөвхөн гов цөлөрхө хөрстэй газар тохиромжтой. Говийн хуурайшуулан хатаагч энгийн жорлонгийн нүхний хэмжээг хааш хаашаа 1 метр хэмжээтэй хийвэл дараа нь тухайн нүхийг дүүрсний дараа хурцэр сулдад цэвэрлэхэд илүү тохиромжтой болно. Дараа нь ухаж бэлдсэн нүхнийхээ ёроолд эс сайргыг ээлжлэн тус бүр 1-аас 2 сантиметрийн зузаантайгаар 3-аас 4 үе дэвсэж өгнө. Учир нь энэ шээсийг газарт шингэхт нь шүүлтүр болохын зэрэгцээ өтгөн дагуулагдах 75 хувийн чийгийг өөртөө шингээж хата хорчно болж өгнө. Говийн хөрсөнд хуур ашуулан хатаагч жорлонгийн хамгийн гол элемент нь нүхний битүүмжлэл агаарын солилцоо 2 юм. Говийн халуун хөрс гаднаас агаар үл нэвтрэх битүүмжлэл бүдүүн яндангаар амархан уурших нөхцөл байдал нь ялгацыг хатааж овр хэмжээг багсгаж бактер үрчих орчингүй болгож өгдөг. Говийн хатаагч энгийн жорлонгийн бүхэгт савта үнс юм уу эс бэлдэж тавих хэрэгтэй. Учир нь би цас хуйд хит их шингэ ялгарсан бол дээрэс нь баг зэргийн эс юм уу үнс нэмж хийж хурайшуулах шаардлагатай болдог. Хэрхэвч угаад сольж болохгүй. Жорлонгийн нүх дүүрсний дараа жорлонгийн бүхэгийг тавцангийн хамт өргөн нүүлгэж 1 метр кубын хар хэмжээтэй удаах нүхэн дээр байрлуулна. Дүүрсэн нүхэнд био этгтэй бодис хийж өнгөн дээр нь бор шороо асган амран амарсан нүхийг 2-оос 3 жилийн дараа сулдахад бүрэн хуур ашиж дан эс шоро болсон байдаг. Түүнийг хурцэр суллаад нөгөө нөхөө дүүрсний дараа дахин сэлгэн хэрэглэх боломжтой. Савн хуурай шүүж хатаач жорлон. Жорлонгийн нүхний энэхүү технологи нь чийхтэй хөрстөө бүс нутагт илүү тохиромжтой. Жорлонд нь шээс өтгөнийг салах зориулалтай хийгдэх тул суултуртай байх ба суултур нь өтгөн шингэнийг салгах тасламжтай. Агаржуулагчийг шээсний болон өтгөнийг хэсэгт аль алинд нь хийсэн байх хэрэгтэй. Шээсийг эс хайрах шохоо өгтөс зэрэг давхаргаар шүүж газарт хоргуужуулан шингэж болох ба ийм тохиолдолд шээсний нүхний гүн нь 50 см орчин байхад тохиромжтой. Нийт нүхний хэмжээ 20 хайрцхан 50 см байж болно. Шээсэр бордо хийхэд хүсвэл түүнийг савнд хураан авч болно. Өтгөнийг төмөр савнд хураа. Төмөр савнд бие засгийн өмнө ёроолд нь 10-аас 20 см зузаан эс дэвсэж өгнө. Агарын чигшэлт өндөртэй эсвэл шингэн ялгац их гарсан үедээ сав руу эс юм уу хуура шороог нэмж өгч болно. Өвлийн хүүтэнд 
халуун үнс нэмж хийж болно. Савыг дүүрсний дараа тэр дорн доторхыг нь хаа нэгэн газар асгаж болохгүй. Өөр нэг савыг жорлондоо сэлгэж хийгээд дүүрсэн сава тусд нь таглан хурааж нар тусах чиг авахгүй газарт тавьж илүү сайн хатааж ялгацсан хадгалагдсан үлдсэн байж болзошгүй бактерийг үрчих нөхцөлгүй болтол нь нараар шарж хойроо шүлнэ. Ингэхдээ эс шороо болон биоэтгтэй бэлтмэл ариутгалын бэлтмэлийг нэмж болно. Ийм хүн нэг жил хадгалсны дараа мод тарих хадлан бэлтгэх газарт буюу эсвэл өөр сул чөлөөтэй хөрсний шороонд нийлүүлж болно. Савнд хойроо шүлэн хатаагч жоролно лөө угаадс асгаж хэрхэвч болохгүй. Газарт бордо шүлэгч жоролно. Энэ хүү жоролно өртөс модны навч хөвд урамлын хайгдал сүрэл өвсний үндэс зэрэг био хайгдал ашигладаг тул ийм био материал ихтэй газарт илүү тохиромжтой. Жорлонгийн нөхөө авах юм нь урамлын үндэс өвс навч бүхий өнгөн хүрсийг хуулан авч тусд нь овоолох шаардлагатай. Энэ хүү өнгөн хүрс нь жорлон өнөргүй лаг багтаа байлах гол ач холбогдолтой хэсэг юм. Нөхөйг ухаж бэлтгэсний дараа Европт нь төрүүчийн авч бөөгнүүлсэн өнгөн хүрсний талыг нь уран харуулан хийж жигд дэвсэж өгнө. Талыг нь дараа нь жорлонгоо булхтаа хэрэглэх тул хадуулах хэрэгтэй. Нөхний Европт дэвссэн өнгөн хүрсэн дээр хатсан өвс навч хөвд үрцний аль олцныг нэмж зузаахан дэвсэж өгнө. Ингээд ашиглахад бэлэн болсон нүхний дээр жорлонгийн бүхээгээ байрлуулна. Энэ хүү жорлонд шээс басыг ялгаж салгах алабгүй юм. Харин би засах бүртээ жижиг шанаг үртэс навч үндэс хөвд зэрэг биомасыг нэмж хурашуулж өгнө. Биомас нь аль болох тухайн орон нутгийнх байвал тохиромжтой. Учир нь тухайн орчондоо хамгийн сайн амьдрах чадвартай ашигтай бичил битүүд орон нутгийн биомаст хадгалагдаж байдаг. Биомас шээсэнд норж халах ба басны чигийг авдаг. Мөн биомаст хадгалагдаж буй бичил битүүд басыг идэж задалж өгснөр нүхэн доторх дулааны хэмжээ улам нэмэгдэж био задралыг гүйцэтгэх нутгийн сайн бактериуд улам их үрждэг. Био задрал хэдий чинээ сайн явагт нь төдий чинээ басны өнөр арилж жорлонгийн нүхэн жирийн хар шороны өнөртэй болно. Хэдийгээр биологийн итгэхтэй задрал явагдахгүй ч энэ жорлонг өвөл хэрэглэхдээ бие засах бүртээ биомас хийсээр байх хэрэгтэй. Хавр болж газар гисгэд биомаста ялгац задрал дорж жорлонгийн лаг эрс багсах болно. Энэ жорлонд үнс, химийн бодис, нефтийн гаралтай хог хайгдал, бензин тос хийж огт болохгүй. Учир нь тэд итгэхтэй бичил битүүдийг устгаж жорлонг мухаа өнөртэй болгодог. Мөн угаадас их хэмжээний хүүт усыг гинэт цутгаж хойлж болохгүй. Аль болох усгүй орчинд ялгацсны өөрийнх нь чигийн хэмжээнд био задрал сайн явагдана. Жорлонг дүүр мөгц бүхэгийг шалны тавцантай нь өргөн өөр шин нүхэн дээр нүүлгэн шилжүүлнэ. Хуучин нүхэ өнгөн хөрсний шороогоор булж нутгийн бусад шороо эсээр даруулан орхино. Хэрв сайтар задраагүй байдалтайгаар жорлон дүүрсэн байх юм бол жорлонгийн лаг задлагч био итгэхтэй лаг бактери авч жорлон дууга хийгээд болох хэрэгтэй. Ийм хүү болсон нүхийг 2 жилийн дараа ухаж үзэхэд бүх зүйл хар шороо болон хуйрсан байх болно. Үүссэн хар шороог бордонд ашиглаж болно. Хар шороог султхан жорлонгоо анхны нүгрүү нүүлгэн шилжүүлж дахин ашиглана. Савнд цөвлүүлж бордоо шулгач жорлон. Энэ хүү жорлонгийн ялгац сурах савнд зайлуулахад хялбар, дугуйтай Агаар нэвтрэх боломжтой бөгөөд суултуур дор байлна. Сав руу орсон шээс болон илүүд шингэний гадагшлуулах гурс шингэн хурааж авах савтай байна. Ашиглахын өмнө савны ёролд итгэхтэй бактери бүхий биомас ширг дэвсэж өгнө. Ёролд нь зузаа автар дэвссэн биомас дээрээс бие засна. Бие засах бүртээ биомасыг хутгуураар нэмж хийж өгнө. Энэ хүү жорлонгийн ажиллах зарчим нь газарт бордоо шүлэгч жорлонтой яг адилхан юм аа. Газарт бордоо шүлэгч жорлон дүүрх тоолонд жорлонгийн бүхэгээ нүүлгдэг. Хэрэв ингийг хүсэхгүй бол жорлонгийн энэ хүү сав хэрэглэдэг технологиг ашиглах хэрэгтэй. Мөн газар ухахд их хэмжээний хөрсний ус гардаг. Эсвэл хад ихтэй ухах газаргүй ботлоо орон зайд хавчигдсан болон нүүдлийн төр зүрийн байрлал энэ жорлон нэн тохиромжтой. Савнд цуглуулж бордоо шулгач жорлон өвөл хэрэглэх зориулалтын халагч уцтай байдаг. Нэгэнт барьсан бүхэгийг хөдлөхгүйгээр сав дүүрх үед савыг сольж байрлуулан доторх агуулгыг сулдгадаг нь энэ жорлонгийн давуу тал юм. 
харин би засхта шээс өтгөнийг салахгүй. Савд үүрсний дараа ялцмагчих процессыг тустай савд үргэлжлүүлнэ. Бэлтгсэн сав эсвэл жижиг хашаа руу савыг сулдгаж тухайн хайсанд цуглалсан ялцмагийг хоёр жил үргэлжлүүлэн ялцмагч үүсний дараа хөрсөнд бордоо болгон хэрглэнэ. Ялцмагчих процессыг итгэвчүүлэхийн тулд амьд бактер бүхий био бэлдэмлийг нэмж болно. Одоо дээр их таван технологиор бэлтгэгдсэн нүхэн дээр нийтлэг хэрэглэгдэх бусад гурван өөрчлөлтийг тус бүрт нь танилцуулъя. Жорлонгийн тавцсан. Эко жорлонг таних хамгийн чухал шинжүүдийн нэг нь тавцсан шал юм. Өнөөгийн ихэнх жорлонгийн тавцсанд дараах хэд хэдэн ноцтой алдаа бий. Үүнд хүүхэд унах аюултай, цэвэрлэх боломжгүй, ялаатай, агаарын урсгал буруу, тавцсан газартай чацуу тавцангийн банз нь бат бүх биш. Иргэн та эко жорлон байгуулахаар шийдсэн бол тавцангаа маш зүв бэлтгэн чийх ёстой. Юуны өмнө жорлонгийнхаа тавцанг модор биш бетон юм уу хуванцар материалаар хийхийг бид танд санал болгож байна. Тавцан даа завж чадах үед бат бүх байх ёстой бөгөөд султурын нүх агарчуулагчийн нүхийг гаргаж өгсөн битүү шалгаа болж чадах үед байх хэрэгтэй. Султур эсвэл сууж би засах нүхийг тусгаа тагаар таглаж агаар зулгчиг зоож завсрыг нь битүү шавсны дараа тэрхүү тавцангийн дороос муухан үнэр агаар зулгчаас өөр хаагурч дамжиж гарахгүйгээр зохион бүтээгдсэн байвал зохино. Мөн тавцангийн дөрвөн талд хожим нүүлгэж үргэж авч явахд зориулсан сэнч хийж өгөл сайн. Тавцанг суурилуулах та газрын гадар гугаас дор хайж 20 см өндөрт суурилуулах шаардлагатай. Ингэснээр боро цасны ус урсаж орж ирэхгүй байх нөхцөл бүрдэнэ. Агаар жуултын ямар. Энгийн жорлон хэрэглэгчдэд хамгийн таагүй мэдрэмж төрүүлдэг зүйл бол өнөр. Жорлонгоос гардаг өнөр нь зөвхөн муухай өнөр төдийгүй. Өвчин үүсгэгч нянгийн агаарт дэгдэж буй дэгдэлт байдаг. Өнөрийн менежментийг зөв шийдснээр ай тух хангахдах төдийгүй өвчнөөс урьдсан сэргийлж чадна. Юуны өмнө өмхийн өнөртэй агаарыг бүхэг рүү бус гадагшсан зайлуулыг гэвэл агаар жуултын өндөр янтантай байх хэрэгтэй. Яндангийн өндөр жорлонгийн тааснаас дээш 30 см орчим өндөр байвал зохимжтой. Учир нь агаар илүү өндөр байрлал руугаа хөргөлөгддөг. Агаар жуулагч нь өнөрийг гадагшлуулах цорын ганц суу байх хэрэгтэй. Жорлонг ашиглаагүй үед суултуур болон явган сууж бий засах нөхөх ч бас тагласан. Жорлонгийн нөхрөө гаднаас агаар орохгүйгээр хаягаа мансан. Жорлонгийн хаалгыг хаасан байх ёстой. Ийм байдалд нөхөн дотрох агаар бүхэг рүү орж ирэхгүй. Зөвхөн агаар жуулагчаар гадагшлана. Агаар жуултын янданг бүхэг нэхээ дотор тал байрлуулвал илүү зохимжтой. Агаар жуултын янданггийн диаметр нь дор хайж 11 см бүдүүн байх хэрэгтэй. Түүнээс нарийн агаар жуулагч өнгөрийг хурдан татаа авч чадахгүйд хүрдэг. Агаар жуулагч руу ялаа оруулахгүй байхын тулд орон хэсгийг торлож борооны ус оруулахгүй тулд дээр нь сарвч хийх ба салхийг сорулж байхын тулд Яндангийн ороос сарвч хоёрын хооронд хангалттай зай гаргаж өгсөн байх шаардлагатай. Хүнд ээлтэй бүхэг. Жорлонгийн бүхэг идэлхтэй, суултуртай, гар цэвэрлэх боломжтой, гэрэлтэй, дулаан, хэм бүхэнд хүртэмжтэй байх нь эко жорлонгийн нэгэн том шалгуур юм. Жорлонгийн бүхэгийг хийхдээ түүнийг хэрэглэх хүмүүсийн эрх ашигыг сайтар тооцож хийнэ. Хөгсдийн бэрхшээлтэй, ахмад настан, хөл муутай, жирэмсэн хүмүүст суултур заавал хэрэгтэй. Султур дээр бий засахгүйг зордог хүмүүст зориулсан явган сууж бий засах нүхийг давхар гаргаж өгч болно. Эсвэл султурын дэргэд хүлээ тавьж бий засах өндөрлөгөө бэлтгэж өгч болно. Жорлонгийн бүхэг гэрэлтэй байх хэрэгтэй. Цонхоор өдрийн гэрэл тусах боломжтой, мөн цахилгаан толгосон гэрэлтэй байж болно. Бүхэгийн хамыг аль болох давхар материалаар хийж дулаан өрөө бий болох хэрэгтэй. Бүхэг нь газраас дээш 20-30 см өргөгдсөн суурин дээр байвал борооны ус орохгүй, нойтон газрын чигээс болж нуралт үүсэхгүй сайн талтай байдаг. Харин өндөр довжоотой жорн луу тэргэн сэртэй хүн гарч чадах уу? Тэргэн сэртэй хүн ч бас бусдын адил хүнээр тусллахгүйгээр хүрсэн цагтаа бий засах хэрэгтэй шүү дээ. Тиймээс жорлонгийн довжоог налуу болгож хаалгыг тэргэн сэртэйгээ багтхуц өргөн хийж Бүхэх торсны дараа чөлөөтэй хөдөлж болох үц орчин үүсгэн ханамд нь түшиж тулах бариул хийж өгвөл сая хүртэмжтэй жорлон болно. За ингээд эко бус жорлонг хэрхэн эко болох энгийн аргуудаас та бүхэндээ танилцуулла. 
хэдүүлээ хамтдаа жоорлонгоо өөрчлөе.